车，这边。蒋叔，我爸怎么样了？命是保住了，但是车祸很严重，一直处于深度昏迷，很有可能成为植物人。哦，还有件东西，我觉得很有必要交给你，这是在你父亲胃里发现的，根据拾到的划伤来看，很有可能是出事之前服下的。密室的墙上贴满了我爸偷拍的照片。他是一名资本大小姐许西西。我想搞清楚他和我爸的车祸有什么关系。我曾经跟踪过他几次，但是用于派人把他保护的很好，基本上完全没有机会接近他。除非，你的意思是，你想以保镖的身份？接近徐西西，所以得麻烦你帮我把顾城的资料全部删除，帮我创建一个跟顾东磊毫无关系的全新身份，进入徐家。
，安月。怪不得找不到人，原来去当大明星了，还改名叫许西西。红酒，帮我醒一下。好的。喂，你好。喂，是田女士吗？我叫丁北凡，我是呃许西西最好的朋友。我现在联系不到她了，你能把她叫？喂。大小姐，这里的安保系统我已经确认过很多遍了。昨天发生的突发事件呢，警方也已经在调查幕后主使了。我可以保证这里非常安全。所以，能不能请你的这些保镖先生们暂时先消失一下？西西啊！你的 MV 这次是请何导亲自操刀，他的脾气和性格在业内是出了名的。如果看到你是这个阵仗，说不定扭头就走了。陆青岩，我也觉得有点兴师动众了。平时出门有你跟着我就行了。我让他们在暗中跟着，不会影响到你的日常工作。嗯，走。人到了，我去接一下。好。争取速战速决，让你早点下班。我酒量怎么样？酒量很不好。你好，帮我倒一杯。好的。这是西西，他跟我提过好多次了，想跟您合作呢，所以他，他怎么了
喝醉了。这么点酒量还敢喝，他真是胡闹！你赶紧把他送回家，到家之后给我发个信息。嗯、田大小姐，我很忙的。何导，让您看笑话了。这姑娘呢，特别认真，跟我说了好多次了，因为特别崇拜您，所以来的路上呢也一直特别紧张，说是一定要壮壮胆。我没想到她来真的，您这边请。嗯。他不是徐西西，你怎么知道？从他醒来之后，我就感觉不到不近。他对佣人很友善，对工作也不再推三阻四，变得很积极乐观。他很在意身边每个人的感受，虽然对周遭环境还有些懵，但依然会尽全力，不让身边的人失望。再苦再难，好像也打不倒他。这绝对不是之前那个刁蛮跋扈的徐西西，这是换了个人，不是失忆。那他对咱们的调查还有利用价值吗？现在疑点太多，还需要继续观察。我以为你又得喝酒应酬到半夜呢，好香啊！天成，我做到了，恭喜啊！有你一半的功劳，我能撑到现在，全靠你这首《祖传绝活续命》。这是解酒汤，不是保命丸。不是有你在吗？嗯、哦，对了，许西西的手眼比我预想的还要成功。接下来呢，我可能会很忙，应该没时间经常过来找你了。啊，没关系啊，到时候你有空了给我发个短信。你想吃什么，我给你送过去呗。
随叫随到。七乘二十四小时按扣。喂，你好。啊，田女士你好，还是我丁北凡。啊，呃，我联系不到徐西西。一天到晚全是这种骚扰电话，我得赶紧把许西西的微博信息给改了。爸，我我去给客人结个账啊，等会儿一会儿过来。嗯，先吃。我起来了，你进来吧。我、啊，我今天不出门了。大小姐，昨晚您睡着了之后，田小姐打电话来过。再三强调，请您今天务必去公司一趟，要和河岛商店 MV 拍摄的计划你帮我把这个给一下艾米姐，谢谢。艾米姐是吧？对对，艾米姐。好的。呃，你好，请问您找谁啊？啊，许西西，就是你们那个新人许西西。啊、呃，您贵姓啊？有预约吗？我叫丁北凡，我是他最好的朋友。你报我的名字，他就知道。嗯、呃，不好意思啊，先生，我们也没有许小姐的电话。啊，那我去那儿等他。
。哎，天顺，嗯，吃早餐了吗？还没呢。那正好我也没吃呢，一会儿你我西西我们三个人吃啊。呃，不用了，谢谢。我约了人谈事。那没事儿，你可以把他们都叫着，我就是过来看看西西，顺道看看他妈妈。你还认识西西妈妈？当然了，我跟她很熟的。门口的面包车是不是你的？赶紧挪走。面包车。哎，我可以解释的，我不是跟踪狂，也不是私生粉，我是来找人的，我找我妹妹许西西，你们的艺人。你送派出所。好的，田总。哎，你。啊，何导，我在公司门口了，马上进去。嗯。快。去派出所好啊，警察叔叔能帮我找妹妹。哎，是坐你们的车还是坐我的车？哎，我觉着坐我的车吧，我车里刚倒了一堆海鲜，等把我送到派出所，你们就拿回去当宵夜啊。咱们上车来啊。叫我吗？我知道你现在叫徐西西对吧？保护人设，我懂。我们认识吗？差不多得了。你知道我这个月到处找你们有多辛苦吗？还有安姨，说不见就不见了，差点都报警了。月月，我不是生你气。我真的是担心你，你知道吗？上次我去你家渔船上找你，我……西西，赶紧进去吧，何导等很久了。嗯，赶紧把人送派出所。那我先上去了。哎、这个人交给我处理。啊啊啊啊跟安月到底什么关系啊？你跟他又是什么关系？嗯，我跟安月那是吃过一碗饭、睡过一张床的青梅竹马。哎，干嘛干嘛干嘛干嘛？咱们都是文明人，有话好好说，好好说，好好说。你要怎么证明你是他的青梅？你有照片吗？照片我现在身上没有，不过整个星光渔村的人都能够证明，我和安月就是你们口中的许西西，是一起长大的。所以，你和安月到底什么关系啊？我看他挺信任你的，雇佣关系。什么意思啊？你包养他，你大爷的！我是他的贴身保镖，我相信你说的话，但是为了他好，这件事情绝对不能声张。我会再安排你们另外见面。哎。其实，我就是想让你帮我给他带点东西。你把这个给安月，她就知道我会在老地方等她。现在何导既然已经答应帮忙了，就争取在这段时间多熟悉一下新专辑的曲风，后续还有很多工作安排。对了，欧弟品牌要求你跟徐梦云来一场美食直播，主题是闺蜜情
。这些是粉丝送给你的礼物，你好好收藏。有空的话，给他们挨个回个信。味道啊！你别动，可能是过期坏了。上车吧。你是西西的朋友吧？我叫徐梦云，是他的同事。嗯嗯，大小姐，你哪儿不舒服？我去给医生打电话。没事。我就是牙疼，可能是下午那块麦芽糖吃的。你怎么又偷偷吃糖了？上次拔完智齿之后，牙医就特别叮嘱过，让你以后少吃这些东西、啊。你说我拔过智齿吗？嗯。那我拔的是哪边？全部的智齿都已经拔光了。哦。那不是智齿就好，可能是那块麦芽糖搞的。那你去休息吧。好的，大小姐。慢走，谢谢啊。走，我送你回家。
陆金言，你不好奇我为什么来这儿吗？不需要，我只负责大小姐的安危。那如果我不是呢？现在你是。此事，你们以前是情侣。他出道红了之后，对你始乱终弃了。那你恨他吗？或者，你想让他重新回到小渔村吗？我可以帮你。今天我们直播间请到这两位嘉宾，一看就是厨房的老手啊！哇哦！西西处理海鲜的技术真的是非常专业，是因为自己平常比较喜欢吃海鲜，所以才会有这么细心的研究吗？嗯，对我平时比较喜欢海鲜，应该不止自己爱吃吧？看西西姐这手艺，更像是为了某人特意学的呢。大家可千万不要误会哦，我说的只是单纯的朋友啦。我怎么不知道，我还有个这样单纯的朋友？说来也巧了，西西姐的这位老朋友，恰好也是我的新朋友，而且我们都是因为一罐海鲜认识。我想，没有人比他更适合我们今天的主题了老朋友，好久不见，西西姐，我知道我今天这么做可能会被你彻底拉黑，可是我作为知情人，我实在不能认同你的做法。你为了红，将青梅竹马的恋人一脚踹开，对外还谎称自己是富二代千金。西西姐，我真的不知道你在说什么。人都已经在这儿了，你你怎么还能不承认呢？西西，我知道你不想公开我的身份，怕被人笑话，对吗？但是你的善良，应该被所有人知道。合作愉快。好。就你这点智商，还想搞安月那个鬼精灵？自取其辱。直说，什么条件？我护着自己的妹妹，不需要什么条件。倒是你啊，你又不知道我跟他什么关系，你就帮我。这些我不关心，我只知道我艺人的形象不能就这么被徐梦云毁了。我果然没看错，你不会害怕，只会反击的更专业。其实，我是一个孤儿，从小就被父母抛弃
，我连学都上不起。幸好我遇到了西西，她虽然身为永裕资本的大小姐，但待我却像亲哥哥一样。啊，十几年来，她一直用她的零花钱资助我上学，而且不停的鼓励我上进。合起伙来算酒。今天在这里，我想对西西说，西西，谢谢。不管你现在是谁，我只知道你是我的妹妹，安月。你给我的头发检测结果出来了。虽然 DNA 结果不是许西西，却和他有极近的血缘关系。基于十五个基因位点结果不同的分析，这种生物学亲缘关系成立的可能性为百分之九十九点九九九九。进徐家这一年，从来没听过徐永玉还有另一个女儿。他为什么以徐西西的身份突然出现？原来我爸跟踪的不是一个人，是两个人。安玉，你会是调查真相的突破口吗？I know, but show you wouldn't be. 